ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇറ്റ്സ് മീ അജ്മൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോട്ടണിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആദ്യത്തതുമായ ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചെറിയ ചെറുതുമായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് വേഗത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞ് ഫോക്കസ് സീരികൾ മാത്രമുള്ള നല്ലൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ഒത്തു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുനിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഏത് ചോദ്യം മീൻസ് അത് കറക്കി ചോദിക്കുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആയിക്കോട്ടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉള്ളൂ അതിലൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് ഫൈ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫൈ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൈറ്റീരിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നും ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രീവിയസ് രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെട്ട മാത്രമല്ല പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള നീറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷറീസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് എക്സാമ്പിൾക്കാണെങ്കിലും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കുറിച്ച് വെക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഫൈ കിണ്ടം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് പിന്നൊരു ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഫംഗസ് ഓക്കെ അഥവാ കിങ്ഡം ഫംഗ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഫംഗസ് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് അത്രയൊന്നും പഠിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫംഗസിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ദൻ മൂന്നാമത്തത് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വൈറസ് വൈറസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക വൈറസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടല്ല മോഡൽ എക്സാമിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു വൈറസിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു കുഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് പോലും കേട്ടാൽ എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ പേര് കാര്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് സീരികൾ മാത്രം അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫംഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ഡം ഫംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് മറ്റേതൊക്കെ സിമ്പിൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ മറ്റേത് ഫംഗസ് സിമ്പിൾ അല്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് ഫൈവ് കിണ്ടം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മക്കൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ അല്ലാത്ത പക്ഷമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് ഈ പാഠത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വർഗീകരണ രീതി അല്ലേ പത്താം പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അതായത് ടെൻത്ത് ലെവൽ ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്ന എവല്യൂഷൻ്റെ ശേഷമുള്ള ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫും ഒറിജിൻ ഓഫ് എർത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ടെൻത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പാഠം പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം എല്ലാത്തരം ജീവജാലങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ലിവിങ് ഓർഗാ
അല്ലെങ്കിൽ ആർ എച്ച് വിറ്റക്കർ റോബർട്ട് ഹാഡൻ വിറ്റക്കർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആർ എച്ച് വിറ്റക്കർ ആർ എച്ച് വിറ്റക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്കോളജിസ്റ്റ് പുള്ളിയാണ് ഈ ഫൈ കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ പിതാവ് അപ്പോൾ അതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണേൽ പഠിക്കാം ഹു പ്രപ്പോസ്ഡ് ഫൈ കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആരാ ആർ എച്ച് വിറ്റക്കർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ എച്ച് വിറ്റക്കറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധം ലിവിങ് ഓർഗാനിസങ്ങളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറില്ല പല സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇല്ല ഗ്രൂപ്പാക്കാറില്ല ടീച്ചേഴ്സ് കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് പലതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലിവിങ് ഇത് ഭൂമിയിലുള്ള എർത്തിൽ എവല്യൂഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായി വന്ന എല്ലാത്തരം ജീവജാലങ്ങൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് ഉറുമ്പുണ്ട് പാറ്റയുണ്ട് പൂച്ചയുണ്ട് എലിയുണ്ട് എല്ലാത്തരം ഇരുകാലികൾ ഭൂമി അടക്കി വരുന്ന നാം ഉൾപ്പെടെയിടുന്ന ഇരുകാലികളുണ്ട് നാൽക്കാലികളുണ്ട് എല്ലാത്തരം പക്ഷികളുണ്ട് ഓക്കെ ഉരകങ്ങളുണ്ട് ഇഴ ഇഴജന്തുക്കളുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ കടലിലെയും കായലിലെയും പുഴകളിലെയും തോടുകളെയും എല്ലാം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളുണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗ്രൂപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കുറേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും അതിൽ ഏറ്റവും നിലനിൽക്കും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഫൈ കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ആർ എച്ച് വിറ്റക്കർ അതായത് റോബർട്ട് ഹെറൻ വിറ്റക്കർ ഓക്കെ ആർ എച്ച് വിറ്റക്കർ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ ആർ എച്ച് വിറ്റക്കറാണ് ഈ ഫൈ കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആദ്യമായി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആർ എച്ച് വിറ്റക്കർ തൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തപ്പോഴും തൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഫൈ കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം തൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നോക്കിയപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ അഞ്ച് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓർഗാനിസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദറ്റ്സ് കിങ്ഡം മൊണേറ രണ്ടാമത്തത് പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫംഗൈ പ്ലാൻഡേ അനിമേൽ ഇതെല്ലാവരും കേട്ട് തഴമ്പിച്ച് കിടക്കുന്നത് കാരണം ഫസ്റ്റ് പാഠമായിരുന്നു കിങ്ഡം മൊണേറ പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫംഗൈ പ്ലാൻഡേ അനിമേൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹയർ ആർക്കി ഓർഡറിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ആർ എച്ച് വിറ്റക്കറിൻ്റെ ഈ ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓർഗാനിസങ്ങളെ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് വട്ട് ആർ ദ ക്രൈറ്റീരിയ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫോക്കസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഇത്ര ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് വട്ട് ആർ ദ കോമൺ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ദ ഫൈ കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആർ എച്ച് വിറ്റക്കർ ആർ എച്ച് വിറ്റക്കറിൻ്റെ ഈ ഫൈ കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയകൾ എന്തല്ല അതാണ് ചോദ്യം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആർ എച്ച് വിറ്റക്കർ തൻ്റെ ഫൈ കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഹൗസ് വാമിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വീട് പുതുതായിട്ട് വെച്ച വീട്ടിൽ ഹൗസ് വാമിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ തിങ്സ് നമ്മൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ഐറ്റംസുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഐറ്റംസുകൾ എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടപ്പോഴും നിങ്ങളാണ് അതിനെ ക്രൈറ്റീരിയ ആക്കാൻ പോകും നിങ്ങളതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പോകും ലൈക്ക് ബാത്റൂമിലേക്ക് വേണ്ട കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കും ബാത്റൂമിലേക്ക് വേണ്ടുള്ള ഒരു ബോക്സിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വെക്കും കിച്ചണിലേക്ക് വേണ്ട ഐറ്റം കുറേ അതിനകത്തുണ്ട് അത് മാറ്റി വെക്കും ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പുറത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസും കുറേ കാണും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ വസ്തുതകളെ ആ തിങ്സുകളെയൊക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇവിടെയും ആർ എച്ച് വിറ്റക്കർ അഞ്ചായിട്ടാണ് തിരിച്ചത് ലിവിങ് ഓർഗൻസ് അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് തിരിച്ചത് ഓക്കെ ആ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ആർ എച്ച് വിറ്റക്കർ തൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോഴും അത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ലിവിങ് ഓർഗാനിസങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ടും കുറേ ക്യാരക്ടേ
മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതി അപ്പോൾ നോക്കി സെൽ സ്ട്രക്ചറും സെൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോക്യാരോട്ട് യു കെ ആരോട്ട് യൂണി സെല്ലർ മൾട്ടി സെല്ലർ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടും തന്നെ അടുത്തത് ബോഡി ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടിഷ്യൂ ലെവലാകാം ഓർഗൻ ലെവലാകാം അതൊക്കെ വരുന്നതിനകത്ത് ഈ ബോഡി ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ദെൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞ റീപ്രൊഡക്ഷൻ രീതി ഉണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പുള്ളി ലിവിങ് ഓർഗാനിസങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പാക്കി വൈറ്റ് വിറ്റക്കറിൻ്റെ ഈ ഫൈവ് കിട്ടാൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് അതും ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിറ്റക്കറോ ദെൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡിംഗ് അത് ഓട്ടോട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ളതോ ഹെട്രോട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ളതോ കീമോട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ളതോ ഉള്ള ന്യൂട്രീഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളി പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണോടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇറ്റ്സ് ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഏതാ ഫൈലോജനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈലോജനിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫൈലോജനിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ ഫൈലോജനിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിയ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതു പൂർവ്വര് പൊതു ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന പേര് ഫൈലോജനിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വിറ്റക്കർ ലിവിങ് ഓർഗാനിസങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയും ആൻസറുമാണ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ആർച്ച് വിറ്റക്കർ തൻ്റെ ഫൈവ് കിൻഡൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ക്രൈറ്റീരിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് കോമായിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതി വെക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് സെൽ ടൈപ്പ് സെൽ സ്ട്രക്ചർ ദൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അത് ഓർഡർ വേണമെന്നില്ല മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഫൈലോജനിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വിറ്റക്കർ തൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളി നല്ലതുപോലെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഏത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഫൈലോജനിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം പുള്ളി കീഴായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഓരോ ലിവിങ് ഓർഗാനിസങ്ങളെയും ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പിലാക്കി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് അറച്ച് വിറ്റക്കറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്ക അറച്ച് വിറ്റക്കറിൻ്റെ ഫൈവ് കിൻഡൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈറ്റീരിയ അത് ക്ലിയർ ആണോ സിമ്പിൾ അപ്പം ഇത്രയും കാട് കയറി പറയുന്നതിൽ നിന്നുള്ളൂ അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞതല്ലോ അപ്പോൾ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആറച്ച് വിറ്റക്കറിൻ്റെ ഫൈവ് കിൻഡൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ എതൊക്കെയാണ് ദറ്റ്സ് സെൽ ടൈപ്പ് സെൽ സ്ട്രക്ചർ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫൈലോജനിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബോഡി ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കസ് സീരിയലിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫോക്കസ് സീരിയൽ തന്നെയാണത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ സാധനം ഫംഗി ഫംഗസിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇല്ലേ ഫംഗസുകൾ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഫംഗസുകൾ കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷനുകൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് ഫംഗി ഗുണകാരിയായിട്ടും ആണ് ദോഷകാരിയായിട്ടും എല്ലാം ഫംഗസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫംഗസുകളൊക്കെ എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പലയിടത്തും പറയാം പല രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഫംഗസുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഫംഗസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ദോഷം തരുന്ന ഫംഗസ് ഉണ്ട് അല്ലെ കുറേ ഫംഗസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ഒക്കെ നിങ്ങൾ മഴയത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പെട്ടെന്ന് അതുപോലെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കറുത്ത കുത്തു കുത്ത് പോലെ സാധനങ്ങൾ കാണാം ഒക്കെ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തി നിൽക്കുന്നതാണ് കരിമ്പൻ എന്ന് നമ്മൾ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയുന്നൊരു ഫംഗ് അതൊരു ഫംഗസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറി
ഈസ്റ്റ് ഈസ് എ യൂണിസിലർ ഫംഗി ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ജനറലി കോൾഡ് സെക്കാരോമൈസിസ് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഫംഗി ഈസ് കോൾഡ് ജനറലി കോൾഡ് സെക്കാരോമൈസിസ് ഏതാ ഈസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ പ്രധാന അങ്ങനെ ധാരാളം ഫംഗസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫംഗസുകൾ പ്രത്യേകത അപ്പം ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ജനറൽ ക്യാരക്ടറിൽ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫംഗസുകൾ എല്ലാവരും മൾട്ടി സെല്ലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ദർ താലോഫൈറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ താലോയിഡ് നേച്ചർ ഇവരെല്ലാവരും താലോയിഡ് നേച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും വട്ട് യു ബി ബൈ താലോയിഡ് താലോയിഡ് മീൻസ് അൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ സബ്സ്ട്രേറ്റം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫിത്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആങ്കർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നേച്ചറാണ് അതാണ് താലോയിഡ് നേച്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താലോഫൈറ്റിക് നേച്ചർ എന്ന് ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും അതാണ് താലോഫൈറ്റിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടത് തെങ്ങിനകത്താണ് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് തെങ്ങാണ് അവിടുത്തെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഭിത്തിയിലാണ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭിത്തിയാണ് അവിടുത്തെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കല്ലിലാണ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് കല്ലാണ് അവിടുത്തെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിൽ ആങ്കർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നേച്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് താലോഫൈറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് തീർന്നില്ല ജനറൽ ക്യാരക്ടറാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജനറൽ ക്യാരക്ടറാണ് ദീസ് ആർ യു കാരിയോട്ടിക് എന്തോ യു കാരിയോട്ടിക് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള യു കാരിയോട്ടിക്കും പ്രോ കാരിയോട്ടിക്കും അത് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കാം അതൊരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ കാരിയോട്ട് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടൈമാണ് ഈ കാരിയോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അപ്പം യു കാരിയോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളവരായിരിക്കും ഇവരെല്ലാവരും അപ്പം ഇത് മൂന്നും ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത് ഉൾപ്പെടുന്നതിന് ഫംഗസിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാ എല്ലാ ഫംഗസുകളും മൾട്ടി സെല്ലർ ആയിരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈസ്റ്റ് അല്ലേ ഈസ്റ്റ് ഈസ് കോമൺലി കോൾഡ് സെക്കാരോമൈസിസ് എന്ന പരിണാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫംഗസ് ആണ് ഈസ്റ്റ് നീറ്റിനൊക്കെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ തന്നെ അടുത്തത് താലോഫൈറ്റിക് ഒരു താലോയിഡ് നേച്ചർ ആണ് എന്താ താലോയിഡ് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്താൽ താലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിൽ ആങ്കർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നേച്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് താലോഫൈറ്റ് എല്ലാ ഫംഗസുകളും അപ്പൊ താലോയിഡ് നേച്ചർ ഉള്ളവരായിരിക്കും ദൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾ ദി ഫംഗസ് ആർ യു കാരിയോട്ടിക് എല്ലാവരും യു കാരിയോട്ടിക് കാര്യം എന്നുവെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും സോറി വ്യക്തമായ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളവർ ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളവരായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫംഗസുകൾ ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച ഫംഗസുകൾ എല്ലാ ഫംഗസുകൾക്കും അവരുടെ ഒരു ജനറൽ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു വന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദ്യം ഫംഗസിന്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫംഗസ് ഫംഗസിന്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ താ നോക്കി ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ഫിഗറിനകത്തോടെ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് ഫംഗി എന്നൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ട് മക്കളും അടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊരു ഫംഗസിന്റെ ഒരു ബോഡി സ്ട്രക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോഡി സ്ട്രക്ചറുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈഫേ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്താ ഹൈഫേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റ മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ വൺ വേർഡ് ചോദിച്ചാൽ നെയിം ദ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹൈഫേ അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ദ ബോഡി ഓഫ് ഹൈഫേ സ്കോളി ഡാഷ് ഹൈ സോറി ഫംഗസ് ഫംഗസിന്റെ ബോഡിയെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഹൈഫേ പക്ഷെ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഈ ഹൈഫേയുടെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഹൈഫേയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ പറയണം ഹൈഫേസിന്റെ ഹൈഫേയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലോങ് നല്ല നീളമുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ ലോങ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ നല്ലതുപോലെ കനം കുറഞ്ഞ നല്ലതുപോലെ നേരിയ വലിപ്പ വ്യത്യാസമുള്ള കനം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളരെ സ്ലെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് എ ത്രെഡ് എങ്ങനെ കനം കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഒരു ത്രെഡ് പോലെ ഇരിക്കപ്പെടുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഹൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഹൈഫയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താ ലോങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സ്ലെൻഡർ ആണ് എങ്ങനെ സ്ലെൻഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ലൈക്ക് എ ത്രെഡ് അല്ലേ ത്രെഡ് പോലെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഈ ബോഡി ഓഫ് ഫംഗസ് ഇസ് കോൾഡ് ഹൈഫേ എന്ന
മൈസീലിയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ബോഡി സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒറ്റ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഏതൊരു ഹൈഫി ആണെങ്കിലും ഏതൊരു ഫംഗസ് ആണെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മൾട്ടി സെല്ലർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആൻഡ് ദീസ് സെൽസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ബൈ അതിൽ ഫംഗിൾ ബോഡി ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസിൻ്റെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ബൈ എ പോളിസാക്രേറ്റ് കണ്ടന്റ് ഇസ് കോൾഡ് കൈറ്റിൻ അല്ലെ ചിറ്റിൻ കൈറ്റിൻ എന്നൊക്കെ പല രീതിയിൽ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യും നമ്മൾ സൗകര്യം കൈറ്റിൻ ഓക്കെ അപ്പം എന്താ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഫംഗസിൻ്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഹൈഫ പറഞ്ഞു മൈസീലിയം പറഞ്ഞു കൈറ്റിൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഹൈഫ ബോഡി സ്ട്രക്ചറാണ് അല്ലേ ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് അത് ലോങ് ആയിരിക്കും സ്ലെൻഡർ ആയിരിക്കും ത്രെഡ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണേ ലോങ് ആയിരിക്കും സ്ലെൻഡർ ആയിരിക്കും ത്രെഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ അവരുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ആകുമ്പോൾ മൈസീലിയം ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഹൈഫി ആണെങ്കിലും മൈസീലിയം ആണെങ്കിലും ഫംഗസിൻ്റെ സെൽ വാളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിനകത്ത് കാണുന്ന കെമിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഏതാണെന്നും പറഞ്ഞു ഏതാ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇറ്റ്സ് കൈറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ തന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് ഫോ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അമ്മാർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഓഫ് ദി ഫംഗി ഫംഗസിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ മെത്തേഡുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫംഗസുകൾ ന്യൂട്രീഷൻ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് എടുക്കുന്ന രീതി ഫുഡിങ് രീതി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ആ ന്യൂട്രീഷൻ രീതി പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉള്ള ന്യൂട്രീഷൻ മെത്തേഡുകൾ ഒന്നാമത്തതാണ് ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്താ ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഓട്ടോട്രോഫിക്കും ഹെട്രോട്രോഫിക്കും അൻ ഓർഗാനിസം കൺസ്യൂം ഫുഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ഫോർ കൺസ്യൂം ഫുഡ് അനദർ ഓർഗാനിസം ഫുഡിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഹെട്രോട്രോഫിക് ഫുഡിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തെ ആശ്രയിക്കും അതാണ് ഹെട്രോട്രോഫിക് അഥവാ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പരപോഷികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും മലയാളത്തിൽ അപ്പം മിക്കാറും എല്ലാ ഫംഗസുകളും ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തെ ആശ്രയിക്കാറാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം മറ്റൊരു ഫുഡ് ന്യൂട്രീഷനാണ് ആ ഫംഗസിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ മെത്തേഡാണ് സാപ്രോ ഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഓക്കെ എന്താ സാപ്രോ ഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ കേട്ടോളാ സാപ്രോ ഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗി കൺസ്യൂം ഫുഡ് ഫ്രം എ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീകെയിങ് മാറ്റേഴ്സ് മൃതശരീരങ്ങൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതുപോലെ വേസ്റ്റ് വിസർജ്ജ വസ്തുക്കൾ ജീവില്ലാത്ത വസ്തു തുടങ്ങിയ ഡെഡ് റിമൈൻസിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഫുഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുക അവിടങ്ങളിലൊക്കെ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു ജന്തു ചത്ത് കിടക്കാൻ സങ്കല്പിക്കുക ആ ജീവജാലം ചത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദേഹത്ത് നിങ്ങൾ അത് ചെന്ന് സ്മെൽ ആയിരിക്കും അത് വേറെ കാര്യം എങ്കിലും അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വൈറ്റ് രീതിയിൽ നല്ല പോലെ വെളുത്ത് പൊങ്ങി പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുറേ ഫംഗസുകൾ കുറേ പൂപ്പലുകൾ കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡെഡ് റിമൈൻസിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഡെഡ് റിമൈൻസ് അതുപോലെ ഡീകെയിങ് മാറ്റേഴ്സ് ജീർണിച്ച് കിട തുടങ്ങുന്ന വസ്തുതകൾ അവിടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഫുഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന രീതിയെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂട്രീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാപ്രോഫൈറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ ആ ഫംഗസുകൾ നമ്മൾ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്നാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കപ ദെൻ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂട്രീഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് സിംബയോട്ടിക് ന്യൂട്രീഷൻ സിംബയോട്ടിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിനകത്ത് ഈ ന്യൂട്രീഷൻ മെത്തേഡുകളിൽ കാരണം ഇത് രണ്ടും ചാത്തനം അങ്ങനെ ചോദിക്കത്തൊന്നുമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം അതെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആവശ്യം അൺഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയാലും സാധനം അതിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചതിക്കുഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ കിടന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സിംബയോട്ടിക് ന്യൂട്രീഷൻ അഥവാ ന്യൂട്രീഷൻ മെത്തേഡാണ് സിംബയോട്ടിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണ് സിംബയോട്ടിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലോസ്ലി അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഫംഗി വിത്ത് ആൻ ആൽഗി ഒരു
ഏതൊക്കെയാ ലൈക്കനും മൈക്കോറൈസ് റൂട്ടിൽ റൂട്ടിൽ റൈസ റൂട്ട് റൈസ ആറ് വെച്ചാൽ കൊടുത്തു മൈക്കോറൈസ കാരണം എല്ലാവരും കൂടി തെറ്റിച്ചു തിരിക്കു ഇത് തിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തത് ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡിന് വേണ്ടി മറ്റു ഓർഗാനിസങ്ങൾ ആശ്രയിക്കപ്പെടും ദെൻ അതിൽ അതിൽ തന്നെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ സാപ്രോഫേറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ സാപ്രോഫേറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കൺസ്യൂം ഫുഡ് അത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തെ അല്ല ഡെഡ് മാറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ആൻഡ് റിമൈനിങ് മാറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീക്കെയിങ് മാറ്റീരിയൽസ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫുഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നവരാണ് സാപ്രോഫേറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ ദെൻ വേറെ ഉണ്ട് കോപ്രോഫിലിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് കോപ്രോഫിലസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും നമുക്കത് ഫോക്കസ് ശരിയിൽ ഇല്ല അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ റീഡിങ് എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് കോപ്രോഫിലിക് അത് അല്ലാതെ പറയുന്നത് പുറത്തു നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോപ്രോഫിലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡങ് ഉണ്ടല്ലോ കൗഡങ്ങ് ഓക്കെ ആനിമൽസിന് കാറ്റിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡങ്ങ് അവിടെ താമസിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ചാണകം ഒക്കെ കിടക്കും ചാണകം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴല്ല അത് കുറേ ദിവസം ചീഞ്ഞഴുകും മീൻസ് അത് ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങും അതിനകത്ത് കുറേ ഫംഗസുകൾ വരാറുണ്ട് അത് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഫുഡ് ഫുഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അതൊക്കെ വിട്ടേക്കാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സിംബി ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സിംബയോട്ടിക് ന്യൂട്രീഷൻ സിംബയോട്ടിക് ന്യൂട്രീഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗി മ്യൂച്വലി അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ആൽഗെ ഒരു മ്യൂച്വൽ അസോസിയേഷൻ ആരുമായിട്ട് ആൽഗെ മാറ്റും എന്തിനു വേണ്ടി ടു കൺസ്യൂം ഫുഡ് അല്ലേ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് രീതിയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ലൈ സ്റ്റെമ്മിലാണെങ്കിൽ അതിനെ ലൈക്കരുത് ഇത് ആ സിംബയോട്ടിക് ന്യൂട്രീഷന് വേണ്ടി ആൽഗയും ഫംഗസ് കൂടെ സ്റ്റെമ്മിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലൈക്കരുതും അത് റൂട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റൂട്ടിലാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇരിക്കുന്നത് ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് മൈക്കോറൈസ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോടിട്ടുന്നത് റൂട്ടിൽ റൈസ ആ രണ്ടിനകത്തും ആറുണ്ട് മറ്റേത് റിലേഷൻ ഒന്നുമില്ല സ്റ്റെമ്മ് ലൈക്കൻ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഒരു ന്യൂട്രീഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് പാരസൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഓക്കെ അതും അറിയാം ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ഒരു ആതിഥേയ ജീവിയിൽ എൻ്റെ ദേഹത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ താര താര തലയിലൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിലൊക്കെ ഉള്ള ഡാൻഡ്രൂഫ് അഥവാ താര് അതൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാരസൈറ്റി ഫംഗിയാണ് ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ താമസിക്കും ഞാൻ എന്ന ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ താമസിച്ച് എൻ്റെ തലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗസ് ഈ താരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗസ് മൊത്തം ഫുഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂട്രീൻസ് പോഷനൊക്കെ അതെടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അതാ പറഞ്ഞ പാരസൈറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത് താരൻ അതായത് ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച ചീപ്പ് മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ കാരണം ആ ഫംഗസ് അവനിലേക്കും ചെല്ലും സ്പ്രെഡാണ് അതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഡാൻഡ്രഫ് തലയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് അങ്ങ് ഇരിക്കുമല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റേറ്റ് തലയാണ് അവിടെ സബ്സ്റ്റേറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ സർജറിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ക്യാപ്പ് ഇടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിലും ഗ്ലൗസ് ആണെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം മൈക്രോബിക് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും അങ്ങോട്ടൊന്നും ആ പറഞ്ഞ ആംബിയൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ പേഷ്യൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആകുമെന്ന് അതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് സാപ്രോഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് സിംബയോട്ടിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ അടുത്ത പാരസൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിംബയോട്ടിക് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യൽ ഇപ്രാവശ്യം ഉള്ളതുമാണ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല മോഡലിൽ പക്ഷേ പബ്ലിക്കിന് ചിലപ്പോൾ കാണും ചിലപ്പോൾ നല്ലത് കാണും ഉറപ്പായിട്ടും കാണും എന്താണ് സിംബയോട്ടിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംബയോട്ടിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഗയും ഫംഗസൂടെ മ്യൂച്വലി അസോസിയേഷൻ ആണ് ഫോർ ടു കൺസ്യൂം ഫുഡ് അതിൽ റൂട്ടിലാണെങ്കിൽ അത് മൈക്രോറൈസ് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റെമ്മിലാണെങ്കിൽ അതിനെ ലൈക്കിനെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയുമാണ് ജനറൽ ക്യാരക്ടർ തീർന്നില്ല ഒരു ഒരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് വിട്ടു പോയതാണ് ഈ ഫംഗസുകൾ അവരുടെ ഹൈഫെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഹൈഫകളിൽ ഇതൊരു ഹൈഫയാണ് ഓക്കെ ശരി കൂടെ വലുതാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഹൈഫയില് ഇഷ്ട
and accept it. Apa, nama lalu nokia, dua perdana perta fokus ini, nama lalu complete itu. Orang nama itu general characters, alanggil criteria for five kingdom classification. Five kingdom arah cuci tek kerindu. Perdana perta classification sistem ayat five kingdom classification. Okay maklum. Apa, nama lalu parangan ini adalah Anda itu nuri versi yang mana? Ada dua perdana perta fokus seria. Yang ada kerana, anda general character selain itu general criteria for five kingdom classification. Of the arah cuci tek ker. Lebih tek ker ini classification de perdana perta criteria yang ada kerana jauh kerana, yang ada kerana Cell type, cell structure, mode of nutrition, mode of reproduction, phylogenic relationship, pradhana metta matter and order, what is it? Body of organization. No, there are 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Ruh hati ni macam ni dulu. Orang nuru fungus sebenarnya kan jadi ya. Tahun nuru tempat fungus multi cellular ikim, macam macam orang orang. Adakah itu? Adakah uni cellular ikim? Uni cellular itu la. Ah, ini sendu macam fungus ni ada common nama orang tu macam ni. Ini tu ni cody mana tu ni macam ni. Ada pun ni macam ni. Fungus segala ada body structure ni perhati ada macam ni. Ada high fat mana ni beli ke perhati. Ah, high fat features macam ni. Long ane, slender ane, thread ane macam ni. Ada pun ni 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 macam ni. 
അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ സെർട്ടൈൻ സ്പോർസ് ചില റേണുക്കൾ സ്പോറുകൾ മുഖേനയാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കപ്പെടുന്നത് ആ അസെക്ഷൽ സ്പോറുകൾ വിളിക്കപ്പെടുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ അസെക്ഷൽ സ്പോർ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അസെക്ഷൽ സ്പോറുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് നോക്കിക്കോണേ ഒന്ന് കൊനീഡിയ മരുന്ന് സ്പോറിന്റെ പേരെന്തോ കൊനീഡിയ രണ്ടാമത്തത് സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർ ഇവിടെ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ കൊനീഡിയ സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർ മൂന്നാമത്തത് സൂ സ്പോർ മൂവിംഗ് സ്പോർ മോട്ടൈൽ സ്പോർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടും ഏതൊക്കെയാണ് അസെക്ഷൽ സ്പോറുകൾ ഏതൊക്കെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് സാധ്യമാക്കുന്ന സ്പോറുകൾ അതാണ് അസെക്ഷൽ സ്പോർ ദ കോമൺ അസെക്ഷൽ സ്പോർസ് ആർ കൊനീഡിയ സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർ ആൻഡ് സൂ സ്പോർ തിരിഞ്ഞു പോകല്ലേ കാരണം ഇനി സെക്ഷൽ സ്പോർ പറയും അത് വെച്ചോണ്ട് എന്മാരി ചോദ്യങ്ങൾ തരുന്നത് കൂടുതൽ അപ്പൊ കൊനീഡിയ സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർ സൂ സ്പോർ ഈ മൂന്ന് സ്പോറുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസെക്ഷൽ സ്പോർ അതാണ് ഇവരാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ കൊനീഡിയ ഒരു ഫംഗസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടും കൊനീഡിയ എന്ന സ്പോർ ഒരു ഫംഗസിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വേണം അത് പുതിയൊരു ഫംഗസ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി സ്പൊറാഞ്ചി സ്പോർ ആണെങ്കിലും അതൊരു ഫംഗസ് ആയിട്ട് മാറാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പോറുകളാണ് കൊനീഡിയയും സ്പൊറാഞ്ചി സ്പോറും സൂ സ്പോർ ഏത് സ്പോർ ആണെങ്കിലും ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അതിന്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എന്താ അത് ഉൽപ്പാദി ഏത് ഈ പറഞ്ഞ കൊനീഡിയ ആയിക്കോട്ടെ സ്പൊറാഞ്ചി സ്പോർ ആയിക്കോട്ടെ സൂ സ്പോർ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് സ്പോർ ആയിക്കോട്ടെ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദ ഫ്രൂട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് എഫ് ആർ യു ഐ ടി ഐ എൻ ജി ആണ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഓക്കെ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി അസെക്ഷൽ റീപ്രഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയ അത്രേ ഉള്ളു അസെക്ഷൽ റീപ്രഷൻ സാധിക്കുന്നത് അസെക്ഷൽ സ്പോർ മുഖേനാണ് ദ കോമൺ അസെക്ഷൽ സ്പോർസ് ആ പേര് അതുപോലെ പഠിക്കുക കൊനീഡ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് പേരുകൾ മാത്രം ഏതൊക്കെയാ കൊനീഡിയ സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർ ആൻഡ് ജൂ സ്പോർ ആൻഡ് ദി സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ക്ലിയർ അടുത്ത് നോക്കിയോ ദൻ സെക്ഷൽ സ്പോർ അതാ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ തീർന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്പോർ മുഖേനയാണ് ആ സ്പോറുകളെ വിളിക്കുന്നവർ സെക്ഷൽ സ്പോർ അസെക്ഷൽ റീപ്രഷൻ സഹായിക്കുന്ന സ്പോറുകളെ അസെക്ഷൽ സ്പോർ സ്പോറിനെ അസെക്ഷൽ സ്പോർ എന്ന് വിളിച്ചു സെക്ഷൽ റീപ്രഷൻ നടക്കുന്ന സ്പോറുകളെ സെക്ഷൽ സ്പോർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും പക്ഷെ ആ സ്പോറുകൾ വേറെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ബസീഡിയോ സ്പോർ ആദ്യ സ്പോറിന്റെ പേരെന്തോ ബസീഡിയോ സ്പോർ രണ്ടാമത്തത് അസ്കോ സ്പോർ ഏതാ ബസീഡിയോ സ്പോർ അസ്കോ സ്പോർ മൂന്നാമത്തത് ഊ സ്പോർ കണ്ടോ സ്പോർ മാറല്ലേ ബസീഡിയോ സ്പോർ എസ്കോ സ്പോർ ആൻഡ് ഊ സ്പോർ ഇത് മൂന്നാണ് സെക്ഷൽ സ്പോർ മറ്റേത് അസെക്ഷൽ സ്പോർ ആയിരുന്നു ഏതൊക്കെ സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർ കൊനീഡിയ ആൻഡ് സൂ സ്പോർ ഇതോ ബസീഡിയോ സ്പോർ അസ്കോ സ്പോർ ഊ സ്പോർ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സ്പോറുകളെയും വിളിക്കപ്പെടുന്ന പേരാണ് സെക്ഷൽ സ്പോർ അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആൻഡ് ദി സെക്ഷൽ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് സിമ്പിൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അത് ഏത് സ്പോർ ആയിക്കോട്ടെ അസെക്ഷൽ സ്പോർ ആയിക്കോട്ടെ സെക്ഷൽ സ്പോർ ആയിക്കോട്ടെ ദ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ക്ലിയർ അപ്പം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്പോറുകൾ അതൊക്കെയാണ് ബസീഡ് സ്പോർ അസ്കോ സ്പോർ ഊ സ്പോർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർ കൂടുതൽ ഞാൻ തരുന്ന ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൂന്നും തരും ഇതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു സ്പോർ കൂടെ കാണും കൊനീഡിയ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഓക്കെ കൊനീഡിയ ഒന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് ബസീഡി സ്പോർ അസ്കോ സ്പോർ ഊ സ്പോർ കൊനീഡിയ ഓട് വണ് ഏതാ കൊനീഡിയ ആണ് റീസൺ പറ ഇത് അസെക്ഷൽ സ്പോർ അല്ലേ ഇത് മൂന്നും സെക്ഷൽ സ്പോർ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണ് ഇവർ ചോദിച്ചത് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടേക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ബസീഡി സ്പോർ അസ്കോ സ്പ
അപ്പോൾ നോക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ആരുടെ ഫംഗസിൻ്റെ മൂന്ന് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെതേഡ് ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ രണ്ടാമത്തത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പേര് മാത്രം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഫിഷ് ആൻഡ് ബഡ്ഡി അതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു രണ്ടാമത്തത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് എടുത്തു അതെടുത്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അസെക്ഷൽ സ്പോർ ആണ് അതിന് സഹായിക്കുന്നത് ആ സ്പോറുകളുടെ പേരും പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ പിന്നെ കൊനീഡിയ സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർ ആൻഡ് സ്പോർ അത് മാറ്റി വെച്ചു ദെൻ മൂന്നാമത്തത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തു അത് നടക്കപ്പെടുന്നത് സെക്ഷൽ സ്പോർ മുഖേനയാണ് ആ സെക്ഷൽ സ്പോറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബെസീഡിയോ സ്പോർ അസ്കോ സ്പോർ പൂ സ്പോർ തീർന്നില്ല ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തില്ല അതിനകത്ത് മൂന്ന് സൈക്കിൾ ഫേസസ് കൂടെ കാണപ്പെടുന്നു മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അഡീഷണൽ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം പേര് പഠിക്കണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്ലാസ്മോ ഗമി രണ്ടാമത്തത് കാരിയോ ഗമി മൂന്നാമത്തത് മിയോസിസ് അപ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്പോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് സ്പോർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഇത് നടക്കണം മൂന്ന് സൈക്കിൾ ഫേസസോട് നടക്കണം ഏതൊക്കെ പ്ലാസ്മോഗമി കാരിയോഗമി ആൻഡ് മിയോസിസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെന്താ നോക്കാം എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ കാര്യമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുമായിട്ടൊരു സൂചനയൊക്കെ തന്നായിരുന്നു ഈ ഗമി എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം എന്താ ഇത് മൂന്ന് ഫേസസ് കൂടെ നോക്കാം ആദ്യം പ്ലാസ്മോഗി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മൂന്ന് ഫേസസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫംഗസുകളുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോമൺ ഫേസസുകൾ ഏതൊക്കെ ദ കോമൺ ഫേസസ് ആർ പ്ലാസ്മോഗമി കാര്യോഗമി ആൻഡ് മിയോസിസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്ലാസ്മോഗമി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ് അതായത് ഗ്യാമേറ്റുകൾ രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റുകൾ ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഒരു ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും വരും ഓക്കെ ഇത് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇത് മെയിലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് മെയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഫീമെയിലിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റുകളുടെ ഇത് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റുകളുടെ പ്രോട്ടോപ്ലാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ല രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റുകളുടെ പ്രോട്ടോപ്ലാസങ്ങൾ തമ്മിലും കൂടി ചേരും ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റ് ഇത് മെയിൽ ഇത് ഫീമെയിൽ ഇത് മെയിൽ ഇത് ഫീമെയിൽ രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റുകളുടെ പ്രോട്ടോപ്ലാസങ്ങൾ തമ്മിലും കൂടി ചേർന്നു പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയസ് കൂടി ചേർന്ന ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം രണ്ടുപേരും കൂടി ചേരുക കണ്ടോണേ കണ്ടല്ലോ ന്യൂക്ലിയസ് കൂടി ചേർന്നു ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസ് കൂടി ചേർത്താണ്ട് ഒറ്റ സെല്ലായി അടുത്ത ഘട്ടം ഇതാ പ്ലാസ് രണ്ടുകൂടെ ന്യൂക്ലിയസ് കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് പിന്നെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് തങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ദിസ് ഇസ് പ്ലാസ്മോഗമി ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഓഫ് ദി ടു ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഓക്കെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിൻ്റെയും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിൻ്റെയും ൂക്ലിയസുകൾ കൂടാതെ ന്യൂക്ലിയസ് സോറി ന്യൂക്ലിയസ് അല്ല പ്രോട്ടോപ്ലാസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഒഴികെ ന്യൂക്ലിയസ് കൂടിയിട്ടില്ല എപ്പോഴും രണ്ടായിരം നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പ്രോട്ടോപ്ലാസങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒറ്റ സെല്ലായിട്ട് മാറി ഈ കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മോഗമി അപ്പോൾ അടുത്ത സ്വഭാവമായിട്ട് എന്തോ അവർക്ക് വിഷമമോ അപ്പോൾ ആരും കൂടി ചേരും ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ കൂടി ചേരും ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേരും രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാ അതാ ഒറ്റയായി അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തുവാ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായ കാര്യോഗമി ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമായി പ്ലാസ്മോഗമിയും കാര്യോഗമിയും രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റുകൾ ഉണ്ടായി നമുക്ക് ആദ്യം മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഉണ്ടായി ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഉണ്ടായി രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫംഗസ് എന്നായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റുകളെ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റുകളെ അതായത് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിൻ്റെയും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിൻ്റെയും പ്രോട്ടോപ്ലാസങ്ങളും കൂടി ചേർന്നു ന്യൂക്ലിയസ് കൂടിയില്ല അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് പ്ലാസ്മോഗമി ദൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് ആ പ്ലാസ്മോഗമി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലും കൂടി ചേരും ആൻഡ് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് കോൾഡ് കാര്യോഗമി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ പ്ലാസ്മോഗമിയും കാര്യോഗമിയും കഴിയുന്നതോടി വി ഗെറ്റ് വോട്ട് എ സിംഗിൾ സെൽ ഒരൊറ്റ സെല്ല് കിട്ടും കണ്ട ഒരൊറ്റ സെല്ലും കിട്ടി ഒരു ന്യൂക്ലിയസും കിട്ടി ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സൈഗോട്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈഗോട്ട് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അപ്പോ
ഇതാണ് മൂന്ന് ഫേസസ് പ്ലാസ്മഗമി കാരിയോഗമി ആൻഡ് മിയോസിസ് എന്നാൽ ചില ഫംഗസുകൾ ചില ഗുരുത്തംഘട്ട ഫംഗസുകൾ അസ്കോമൈസിസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഫംഗസുകളിൽ പ്ലാസ്മോഗമി നടക്കും പക്ഷേ കാരിയോഗമി നടക്കത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ സെൽ അതുപോലെ നിൽക്കും ന്യൂക്ലിയസ് കൂടി ചേരാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കും അത് സൈകോട്ടായിട്ട് പിന്നെ ആ സൈകോട്ടായിട്ട് നിന്നിട്ട് സൈകോട്ട് മേത് മിയോസിസിലേക്കും കയറുകയാണ് അപ്പം എപ്പോഴും രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ആ കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈ കാരിയോൺ എന്താ ഡൈ കാരിയോൺ അഥവാ ആ ഫേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈ കാരിയോ ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്താ ഈ കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഡൈ കാരിയോൺ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈ കാരിയോ ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ആ സ്റ്റേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓക്കെ ഡൈ കാരിയോണും ഡൈ കാരിയോ ഫേസും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഫേസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ടേംസ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്ലാസ്മോഗമിയും കാരിയോഗമിയും മിയോസിസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ മക്കളെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് ആ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇന്ത്യ പാവുകയാണ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ദറ്റ്സ് വൈറസ് എന്നെയും നിങ്ങളെയൊക്കെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ച അവനെ കുറിച്ച് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പരിസമാപ്തി ദറ്റ്സ് വൈറസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസമാണ് ഇന്നും ബയോളജിക്കൽ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് വേൾഡിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി കിടക്കുന്ന മീൻസ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആണോ ആണ് എന്നാൽ നോൺ ലിവിങ് ആണോ ആണ് എല്ലാം കാണിക്കും ലിവിങ് തിങ്സിൻ്റെയും നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിൻ്റെയും എല്ലാം ക്യാരക്ടർ കാണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തിങ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറസ് നമുക്ക് അവൻ്റെ കുറു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഈ ഫോക്കസിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കുന്നത് കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് ആ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാലങ്ങളിലൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് വൈറസിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അത് ആക്ച്വൽ വൈറസ് അല്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഇവാനോസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആ വർഷത്തിൽ ഇവാനോസ്കി കണ്ടെത്തിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിസര പ്രദേശത്തിൽ ടുബാക്കോ ചെടികളിൽ ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി ടുബാക്കോ ചെടികൾക്ക് ചെറിയ ലീഫുകൾ കത്തൊക്കെ ചെറിയ പുള്ളിക്കുത്ത് പോലെ ചില രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ടുബാക്കോ ചെടികളിൽ ഉണ്ടായ ഈ ഏറ്റവും അബ്നോർമാലിറ്റി ഈ ഒരു ഡിസീസ് ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റിന് പുള്ളി ഒരു പേരിട്ടു ടുബാക്കോ മൊസൈക്ക് ഡിസീസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇതോടെ മനസ്സിലാക്കുക ടുബാക്കോ ചെടികളുടെ ലീഫുകളിലൊക്കെ കാണപ്പെട്ട ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി അതിന് പുള്ളി ഇട്ട പേരാണ് ടുബാക്കോ മൊസൈക്ക് ഡിസീസ് എന്ന് പേരിട്ടു അപ്പോൾ ഈ ടുബാക്കോ മൊസൈക്ക് ഡിസീസിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണെന്ന് പുള്ളി തിരിച്ചറിഞ്ഞു പേരിട്ടവയോ ഒന്നും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല പുള്ളി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുള്ളി കണ്ടെത്തി ആ ടുബാക്കോ ചെടികളിൽ കണ്ടെത്തി ഈ അബ്നോർമാലിറ്റിക്ക് ഒരു പേരിട്ടു ടുബാക്കോ മൊസൈക്ക് ഡിസീസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൈറസിൻ്റെ തുടക്കം അവിടെ തുടങ്ങിയാണ് വൈറസിൻ്റെ ആ ഒരു ജീവിത കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിൻ്റെ ഭൂലോകത്ത് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അവിടെ തൊട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നിനെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അതാ ഇപ്പോൾ കൊറോണ വന്ന് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും അല്ല വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും തിരിച്ച് അവർ മാറി തിരിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ടുബാക്കോ ചെടികളിൽ കൊണ്ടായ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് അഥവാ ടുബാക്കോ മൊസൈക്ക് ഡിസീസിനെ കണ്ടെത്തിയോട് കൂടി ആര് കണ്ടെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവാനോസ്കി അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കും ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് വൈറസ് ആദ്യത്തെ ആദ്യമായി വൈറസിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്താലും കണ്ടെത്തിയത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ കാണാതെ എഴുതുക മറ്റൊന്നും നോക്കണ്ട ഇവാനോസ്കിയുടെ പേരിന് കാരണം വൈറസിൻ്റെ തുടക്കം ടുബാക്കോ മൊസൈക്ക് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു രോഗകാരിയായ അല്ലെങ്കിൽ രോഗ കാണുക്ക് രോഗ അണുക്കുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈക്രോബ്സിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ ആളാണ് ഇവാനോസ്കി കറക്റ്റ് പേര് ഡി ജെ ഇവാനോസ്കി എന്നാണ് അങ്ങനെ ഡി ജെ ഇവാനോസ്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ടുബാക്കോ മൊസൈക്ക് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടുബാക്കോ ചെടികളെ ബാധിച്ച ടുബാക്കോ മൊസൈക്ക് ഡിസീസ് കണ്ടെത്തുകയും എന്നാൽ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇനിയാണ്
ഇത് എഴുതാൻ എന്തുവല്ലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കത്തില്ല ഇത് എഴുതാൻ ചോദിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം എന്താ കണ്ടാജിയം വൈവും ഫ്ലൂയിഡും അഥവാ ഇൻഫെക്ഷസ് ലിവിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നും എന്നെ വിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് ആരാണ് കണ്ടെത്തിയത് ആരാ ബേജർനെക്ക് എന്നാൽ വൈറസിൻ്റെ ആദ്യകാല രൂപം കണ്ടെത്തിയത് ആരാ ടുബാക്കോമോസ്റ്റിക് ഡിസീസിലൂടെ വൈറസിൻ്റെ ആദ്യകാല രൂപം കണ്ടെത്തിയത് ഇവാനോസ്കിയാണ് അങ്ങനെ ഇവാനോസ്കി കണ്ടെത്തിയ ടുബാക്കോമോസ്റ്റിക് ഡിസീസും ആ ഡിസീസ് ബാധിച്ച പ്ലാന്റിൽ നിന്നെടുത്ത എക്സ്ട്രാക്റ്റും ഹെൽത്തി പ്ലാന്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഹെൽത്തി പ്ലാന്റും ഇൻസേ ഹെൽത്തി പ്ലാന്റും ഡിസീസ്ഡ് പ്ലാന്റ് ആകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ബേജർനിക്കും ആ മൈക്രോബ്സ് ഒരു പേരിട്ട് എന്ത് കണ്ടാജിയം വൈവം ഫ്ലൂയിഡം എന്ന് പേരിടുകയും ചെയ്തു അഥവാ ഇൻഫെക്ഷസ് ലിവിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പേരിടുകയും ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ പിന്നീട് കാലങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിന് വൈറസ് അഥവാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോയിസണസ് ഫ്ലൂയിഡ് അഥവാ വീനോം എന്ന പേരിടുന്ന അർത്ഥം വരുന്ന എന്ന മീനിങ് ഉൾപ്പെടുന്ന വൈറസ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ലൂയി പാസ്റ്ററാണ് പേരിട്ടത് പിന്നീട് കേട്ടോ അത് ഓർത്തിരുന്നോളാം അപ്പം അങ്ങനെ ഈ കണ്ടാജിയം വൈവം ഫ്ലൂയിഡും കാണുന്നെങ്കിലും എന്നാൽ വൈറസുകൾക്ക് പൊതുവെ ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചറാണെന്ന് പിന്നീട് മറ്റൊരാൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു വൈറസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പിന്നീടാണ് ഇപ്പം വൈറസിൻ്റെ ഒരു നാഴികക്കൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കണ്ടെത്തി തന്നത് ഏതൊക്കെ ഈ വാനോസ്കിയും ബേജർണിക്കും വൈറസിൻ്റെ ആദ്യകാല രൂപമായ ടുബാക്കോ മൊസൈക് ഡിസീസിന് കാരണക്കാരനാരെന്ന് കണ്ടെത്തി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓർഗാനിസ് വൈറസിന് ആദ്യകാല രൂപമായ ടുബാക്കോ മൊസൈക് ഡിസീസും അത് അതിനുശേഷം ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബേജർനിക്ക് കണ്ടാജിയം വൈവും ഫ്ലൂയിഡും കണ്ടെത്തി ഫ്ലൂയിഡം കണ്ടെത്തി അതിനുശേഷമാണ് വൈറസുകൾക്ക് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇങ്ങനെ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴും വൈറസുകൾക്ക് ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് മറ്റാരുമല്ല ഇത് സ്റ്റാൻലി 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 എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് വൈറസുകളുടെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടെത്തിയത് ക്രിസ്റ്റലുകൾ പോലെയുള്ള വൈറസുകൾ സ്ട്രക്ചറുകൾ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് സ്റ്റാൻലി ആണ് എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ സ്റ്റാൻലി കണ്ടെത്തിയ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൈറസിന് ഒരു ജനറൽ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ പിന്നീട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കൂള ഇപ്പം മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഓർത്തോണേ ആദ്യത്തെ ആരായിരുന്നു ഞാൻ മരിച്ചു ഇപ്പം പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ആര് ആദ്യത്തെ ആയിരുന്നു ഇവാനോസ്കി അല്ലേ ഇവാനോസ്കിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഡിസ്കവേർഡ് വൈറസ് വൈറസിനെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തി ഏത് പ്ലാന്റിൽ ടുബാക്കോ പ്ലാന്റിൽ ഏത് രോഗം ടുബാക്കോ മൊസൈക് ഡിസീസ് പിന്നീട് കണ്ടാജിയം വൈവം ഫ്ലൂയിഡം അഥവാ ഇൻഫെക്ഷസ് ലിവൻ ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടെത്തിയത് ആരായിരുന്നു ബെയ്ജർനെക്ക് അല്ലേ അതായത് ഈ ടുബാക്കോ ഹെൽ ഡിസീസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റും രോഗകാരിയാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബെയ്ജർണിക്കാണ് അതാണ് ബെയ്ജർണിക്ക് ആ ഓർഗാനിസിന് പേരിട്ടു കണ്ടാജിയം വൈവം ഫ്ലൂഡ് അതാണ് പിന്നീട് വൈറസായിട്ട് മാറിയത് ദെൻ പിന്നീട് വൈറസുകൾക്കെല്ലാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചറുകളാണ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്റ്റാൻലി ആയിരുന്നു അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ ഇനി നോക്കിക്കോളോ വൈറസുകളുടെ ഒരു ബോഡി സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പോഴും എല്ലാ വൈറസുകൾക്കും ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവർക്ക് എപ്പോഴും കാണും ഇറ്റ്സ് എയ്തർ ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ അതൊന്നെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് വൈറസുകൾക്കെല്ലാം ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് കോൾ ഡി എൻ എ എയ്തർ ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എ ഒന്നെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ആകും അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ആകും ആൻഡ് ഇറ്റ് കവേർഡ് ബൈ ഓർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ഇത് സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എ പ്രോട്ടീൻ ഷീത്ത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കവചങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും നല്ലൊരു പ്രോട്ടീൻ കവചം കൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോട്ടീനുകൾ കൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ കവചം കൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ലെയർ കൊണ്ടാണ് സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയാം എല്ലാവർക്കും ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഷീത്തിനെ എൻറ്റയർലി കോൾഡ് ക്യാപ്സിഡ് എന്നും ആൻഡ് ദീസ് ക്യാപ്സിഡ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ബൈ ഈ ക്യാപ്സിഡുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സബ് യൂണിറ്റുകളും ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ക്യാപ്സൂമർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും നമുക്ക് ഈ മാല അറിയാല മുത്തുമാല
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ വൈറസുകളെ ബയോളജിക്കൽ പസിൽ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കേട്ടോളുക വൈറസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ലിവിങ് സെൽ ഒരു ലിവിങ് സെല്ലിന് പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു ലിവിങ് സെല്ലാണ് സങ്കല്പിക്കുക അതൊരു സെല്ല് ഈ സെല്ലിന് പുറത്തൊരു വൈറസ് നിൽക്കുക ഈ വൈറസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ലിവിങ് സെൽ ലിവിങ് സെല്ലിന് പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ദർ ആൻ ഡെഡ് സ്റ്റേജ് ഓർ ഇൻആക്റ്റീവ് ഇൻആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദേ എൻ്ററിങ് ടു ലിവിങ് സെൽ ഇതൊരു ലിവിങ് സെല്ലിനകത്തേക്ക് കയറി ഒരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു മീഡിയറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെയോ ഈ വൈറസ് ഈ ലിവിങ് സെല്ലിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ is attached to the genetic material of this host plant a host organism or host cell a genetic material idinagathekku kerumbol idinde genetic material mate club cheyidittu adinde ellathirum activities ulum even edukkeyum ee virus edukkeyum aa cellina pinnidu nashippikkeyum cheyyum idana ivare prathayada adayathu simple aayittu paranjayal out of the living cell they are in dead stage idu dead stage il irikkum jeevane kaanathilla and they entering to living cell even living cell in agathekku kerumbol they show the activities of life ee jeevan ullavante ella savishesham avan eduthittu അവൻ ജീവനുള്ളവരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവന്റെ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം കാണിച്ചു തുടങ്ങും അതായത് ഒരേ സമയം നോൺ ലിവിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സും കാണിച്ചു അകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ലിവിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സും കാണിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ബയോളജിക്കൽ പസ്സിൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം പഠിച്ചേ വൈ ബയോ സോറി വൈ വൈറസ് ഇസ് കോൾഡ് ബയോളജിക്കൽ പസ്സിൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഷോ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ബോത്ത് ലിവിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് രണ്ടുപേരുടെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ലിവിങ് സെൽ ലിവിങ് സെല്ലിന് പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ദ ആർ ഇൻആക്റ്റീവ് and when they entering to living cell in the living cell in agathekku garumbol they show the activities of life by absorbing genetic material of the host cell a host cell inde ella genetic machinery like ella genetic mechanism absorb cheyidittaana avan living activities ilakke kaanichu thodangiyathu adana virus ആ വൈറസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചത് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോപ്പ് വെച്ച് സാനിറ്റൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പറയത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്സ് ഈ മാറി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഘടകം ഈ സാധനം ആ ഒരു ഈ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഘടകം അപ്പോൾ അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്യാപ്സിഡും ക്യാപ്സോമർ കാണുന്നത് ഇല്ല സോപ്പ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ക്യാപ്സിഡും ക്യാപ്സോമർ എല്ലാം നശിച്ചു പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അടിവം മാത്രമല്ലേ ഇപ്പം പിന്നീട് പയ്യെ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അത് അകത്തേക്ക് വന്ന ഫലമായിട്ട് ഇതും നശിച്ചു അങ്ങനെയാണ് വൈറസുകൾ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതി കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും പഠിപ്പിച്ച മൂന്ന് ഫോക്കസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൂന്ന് 